Dear students, welcome you all in this uh, online class. Today we will learn the practical aspects of C++. C++ का अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है कि कैसे क्लासेस बनाए जाते हैं कैसे क्लासेस डिफाइन किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं आज हम बिफोर गोइंग फर्दर पहले इन चीज़ों को प्रैक्टिकली C++ के एडिटर पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि C++ का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है C++ के क्लासेस का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है एक सिंपल से हम क्लास लेंगे क्लास का नाम है हमारी स्टूडेंट और उस स्टूडेंट में हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं उसका नाम गेट डेटा के फंक्शन के मदद से और पुट डेटा फंक्शन की मदद से जो हमने इनपुट कराया है रिकॉर्ड उस रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले करवाते हैं तो ये हमारा पहला सी का प्रोग्राम है यूजिंग एडिटर क्लास ट्वेल्थ का और ये प्रोग्राम हमने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाना है राइट right नो आपके पास प्रैक्टिकल फाइल नहीं है आप इसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक पे नोटबुक पे नोट डाउन करो विद आउटपुट तो लेटर ऑन जब आ, हमारी स्कूल्स रीओपन होंगे उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली लैब में इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम को आपने प्रोग्राम लिखा होगा समझा होगा देन विल टेक लेस टाइम तो हम उस टाइम पे सीधे प्रैक्टिकल की क्लास में इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो लेट अस स्टार्ट अवर प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है फंक्शन डेफिनेशन इन साइड द क्लास एक सिंपल सी प्लस प्लस यूजिंग क्लासेस का प्रोग्राम है जिसमें हम क्लासेस की मदद से क्लासेस के अंदर हम डिफाइन करते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे जो हम मेंबर फंक्शंस क्लासेस के अंदर लिखते हैं उनको हम दो तरह से लिख सकते हैं या तो क्लासेस के अंदर या हम उनको लिखते हैं क्लासेस के बाहर तो आज इस प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास हम कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं क्लासेस के अंदर सो लेट अस स्टार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोग्राम नंबर टू राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास हैश इंक्लूड आईओसीम डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच ये दो हमारी हेडर फाइल्स हैं इन हेडर फाइल्स के बाद यहाँ पर हमारा क्लास स्टूडेंट हम डिफाइन कर रहे हैं उस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने दो डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं पहले का नाम है रोल नंबर इन रोल नंबर नाम से पता चल रहा है ये बच्चों का रोल नंबर स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाएगा और उसका डेटा टाइप है इंटीजर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी और दूसरा हमारा वेरिएबल का नाम है डेटा मेंबर का नाम है नेम और ये नेम जो है इसकी लेंथ है 50 यानी 50 करेक्टर्स लॉन्ग नाम हम स्टोर करवा सकते हैं और उसका डेटा टाइप है कैर नेक्स्ट इन पब्लिक सेक्शन इससे पहले हमने कोई सेक्शन डिफाइन नहीं की तो इसका मतलब है ये दोनों वेरिएबल्स जो हमने डिफाइन किए हैं रोल नंबर और नेम इनका स्कोप क्या है प्राइवेट स्कोप है ये हम प्राइवेट सेक्शन में गिनेंगे इसको और इसको कोई भी अदर देन क्लासेस इनको कोई भी आ, देख नहीं सकता इनका एक्सेस स्कोप प्राइवेट है ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से हाइड रहेंगे यही इसकी क्लासेस की ब्यूटी है कि हम क्लासेस की मदद से अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड कैप्सुलेशन कर सकते हैं और डेटा एब्सट्रैक्शन कर सकते हैं तो अब रोल नंबर और नेम ये दोनों प्राइवेट सेक्शन में लिखे गए हैं कैसे पता चला हमें प्राइवेट सेक्शन में लिखे गए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया गया है जब कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मैंशन नहीं होता है तो बाई डिफॉल्ट उनका स्कोप क्या रहता है प्राइवेट तो ये दोनों वेरिएबल हमारे प्राइवेट सेक्शन में हैं उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन एक्सप्लिसिटली लिखा है पब्लिक और उसके बाद कोलन इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद जो भी कुछ हम लिखेंगे चाहे वो वेरिएबल्स लिखें इसके बाद चाहे हम प्रोग्राम्स फंक्शंस लिखें इसके बाद उन उनको हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं अदर क्लासेस भी उनको एक्सेस कर सकती हैं हमारी ड्राइव क्लासेस भी उनको एक्सेस कर सकती हैं ये धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे हमें समझ में आता जाएगा कि ड्राइव क्लासेस कौन सी हैं क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कैसे एक्सेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें समझ में आते जाएंगे नेक्स्ट हम एक फंक्शन बना रहे हैं जैसे नॉर्मल सी प्लस प्लस में हम फंक्शन बनाते हैं इलेवंथ क्लास में वैसे ही हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है वाइड गेट डेटा गेट डेटा के अंदर कली ब्रैकेट स्टार्ट सी आउट एंटर रोल नंबर हम एक मैसेज डिस्प्ले होगा रोल नंबर एंटर करो सी इन रोल नंबर हमने वो रोल नंबर इनपुट करवा दिया अगेन एक और मैसेज डिस्प्ले होगा सी आउट एंटर नेम नेम क्या है वो डिस्प्ले होगा और सी इन नेम नेम के अंदर की वैल्यू जो होगी हम वो इनपुट करवाएंगे और वो नेम में जाकर स्टोर हो जाएगा तो अभी तक हमने क्या किया अभी तक हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट उस स्टूडेंट क्लास में हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं रोल नंबर और नेम 
और उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है किया है जिसका नाम है गेट डेटा और वो गेट डेटा फंक्शन क्या कर रहा है एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है एंटर रोल नंबर और फिर हम रोल नंबर पास करेंगे आउटपुट में और वो रोल नंबर रोल नंबर नामक वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा लाइक वाइज वो हमसे नेम पूछ रहा है वो नेम जो भी हम डालेंगे स्टूडेंट का नेम जो भी हम डालेंगे वो नेम कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा हमारे नेम वेरिएबल के अंदर जाकर वो स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा आ गया पुट डेटा जो हमने इनपुट करवाया अब हम पुट डेटा फंक्शन में वो डिस्प्ले करवाएंगे पुट डेटा सी आउट रोल नंबर इज रोल नंबर सी आउट नेम इज नेम यानी कि हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं रोल नंबर इज रोल नंबर वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहे हैं जो वैल्यू हमने इस रोल नंबर में स्टोर करवाई होगी वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी नेम इज मैसेज आएगा नेम इज और जो वैल्यू इस नेम में हमने स्टोर करवाई होगी वो यहाँ इस नेम में आकर डिस्प्ले हो जाएगी इसी के साथ हमारा पुट डेटा फंक्शन यहाँ पे क्लोज हुआ और हमारी क्लास भी यहाँ पे क्लोज हुई कैसे हमें पता चला हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गई क्लोज हो गई है क्योंकि ये कली ब्रैकेट क्लास की है इसके साथ हमने सेमी कोलन लगाया है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्लास का यही है क्लासेस कैसे हम डिफाइन करते हैं क्लास क्लास का नाम वो नाम कुछ भी हो सकता है जो फंक्शनलिटी वो परफॉर्म करेगा हम क्लास का नाम भी वही रखेंगे क्लास क्लास का नाम देन कली ब्रैकेट स्टार्ट कली ब्रैकेट क्लोज और फॉलोड बाय सेमी कोलन दोनों कली ब्रैकेट के बीच में हम बॉडी ऑफ द क्लास मैंशन करेंगे और उस बॉडी में दो चीजें आती हैं एक डेटा मेंबर्स और दूसरा मेंबर फंक्शंस डेटा मेंबर्स होते हैं हमारे वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं हमारे नॉर्मल सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स फंक्शंस बेसिक डिफरेंस क्या रहता है कि ये फंक्शंस जो हैं हम मेन के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम ये फंक्शंस जो हैं क्लासेस के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं और क्लासेस के अंदर ही उनको डिफाइन कर रहे हैं तो इसी से हमें पता चला कि फंक्शन डेफिनेशन इन द क्लास तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं हमने फंक्शन लिखे हैं ये फंक्शंस दोनों क्लासेस के अंदर डिफाइन किए हैं अब हम नेक्स्ट आते हैं मेन फंक्शन बिकॉज मेन इज द गेट वे टू माई प्रोग्राम हमेशा हमारा हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो मेन से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है हमारा कंपाइलर ऑलवेज लुक फॉर मेन फंक्शन वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा और मेन फंक्शन के अंदर अगर टेन सेंटेंसेस लिखे हैं वो उन टेन सेंटेंसेस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो अभी तक हमने एक क्लास बनाई है क्लासेस जब बनती हैं मेमोरी अकोपाई नहीं होती है हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं उन ऑब्जेक्ट की मदद से उन क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स या उन क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं हम उनको एक्सेस करते हैं सो लेट्स सी वाइड मेन वाइड मेन के अंदर हमने क्लियर स्क्रीन लिखा क्लियर स्क्रीन यानी कि स्क्रीन uh, हमारी क्लियर हो जाए पुराने आउटपुट जो है वो चले जाएं उसके बाद स्टूडेंट एस स्टूडेंट एस का मतलब है स्टूडेंट हमारी क्लास है एस उसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप है एस हमारा वेरिएबल है स्टूडेंट हमारा क्लास है एस उसका ऑब्जेक्ट है एस को हम कह सकते हैं ये हमारा इंस्टांस है वेरिएबल है ऑब्जेक्ट है किसका ऑब्जेक्ट है इंस्टांस है वेरिएबल है क्लास का किस क्लास का स्टूडेंट का तो यहाँ पे हम एक और चीज समझ पा रहे हैं कि हम क्लासेस जो है क्लासेस की मदद से हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं जैसे इन कैर फ्लोट ये पहले से बने बनाए डेटा टाइप है पर क्लासेस की मदद से हम अपने डेटा टाइप खुद से क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा इंट रोल नंबर इसका मतलब है रोल नंबर एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है इंटीजर टाइप का लाइक वाइज सेम मतलब वही है स्टूडेंट एस टी हमारा एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है स्टूडेंट टाइप का और उस एस में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी स्टूडेंट टाइप की वैल्यू स्टोर होंगे और स्टूडेंट के अंदर क्या है दो वेरिएबल्स है और एक फंक्शन है तो हमारी पहली लाइन कंप्लीट हुई स्टूडेंट एस एस टी डी डॉट गेट डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लासेस के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं या जो भी फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं उन फंक्शंस को हम कैसे एक्सेस करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग डॉट ऑपरेटर हम हमेशा क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स लिखे रहे होते हैं या क्लासेस के अंदर जो हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं हम उनको कैसे छू सकते हैं हम उनको कैसे टच कर सकते हैं हम उन कैसे उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर और वो सिंटेक्स क्या रहता है ऑब्जेक्ट का नाम डॉट देन क्लास के ऑब्जेक्ट क्लासेस के किस चीज को हम टच कर रहे हैं हम उसके वेरिएबल uh, को टच कर रहे हैं या हम उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसको भी हम कॉल करेंगे उसका नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं एस टी डी डॉट गेट डेटा जैसे हम लिखेंगे एस टी डी डॉट गेट डेटा हमारा गेट डेटा नामक फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है हमने वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा वो फंक्शन क्या कहता है 
एंटर रोल नंबर हमसे रोल नंबर पूछेगा रोल नंबर हम डालेंगे उसके बाद एंटर नेम नेम हमसे पूछेगा और नेम हम उसमें इनपुट करवाएंगे लाइकवाइज कंट्रोलर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर पुट डेटा के पास आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन क्या कहती है एस टी डी डॉट पुट डेटा और हमारा कंट्रोल या कंपाइलर जो है वो पुट डेटा फंक्शन के पास चला जाएगा और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो फंक्शन क्या कहता है सी आउट रोल नंबर इज रोल नंबर क्या है वो रोल नंबर डिस्प्ले करवा देगा नेम क्या है और वो नेम डिस्प्ले करवा देगा नेक्स्ट गेट सी एच लाइन इसके बाद कि जब तक हम पूरी कोई भी की कीबोर्ड से प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा आउटपुट जो है वो होल्ड रहे इसी प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले ऑल्ट एफ नाइन कंट्रोल एफ नाइन की कंपाइल करते हैं इसको कोई एरर नहीं है उसके बाद अब हम इसको रन करते हैं रन पे जाकर कंट्रोल एफ नाइन एंटर रोल नंबर रोल नंबर आ गया हमारे पास रोल नंबर वन रोल नंबर आ गया वन और एक बार दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल किया हमने रन किया इसको रन करने के बाद एंटर रोल नंबर रोल नंबर इज वन नेम इज अजय तो रोल नंबर इज वन नेम इज अजय तो ये हमारा एग्जीक्यूट uh, हो गया यहाँ पर हमारा फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो हमने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है जाकर तो इसलिए नोटेड डाउन गो टू दिस वीडियो ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन इफ यू हैव एन डाउट यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी C++ प्लस प्लस प्रोग्राम यूजिंग क्लासेज फंक्शन डेफिनेशन इन साइड द क्लास थैंक यू